哎，闪现！今天吃什么？今天吃点，我想吃点辣的，刘姐，我们去打野吧。我们今天随机来打野了一个川菜。怎么急不上了？没事，咱给老铁们福利了。<笑>哇，酸辣鸡胗，来一个，一个炖肥肠，哇，怎么感觉都好好吃啊？要一个麻婆豆腐，一个干煸肥肠，然后再要一个酸辣鸡胗。你好，再加一个毛血旺，一个鱼香茄子。大家好，好，没事儿，没事儿，毛血旺、鱼香茄子，五菜呗。啊，对，还挺高稳的。你几个人？咱家马大啊，<笑>我就喜欢那种霸气。<笑>你好变态呀！是我。花纷纷飘落。这是我爸曾经的车载音乐，人家早上都听英语听力，我爹就给我听这玩意儿。古诗没背来，这些歌我一首来一首的。古诗，高中古诗你还记得吗？来，随便来一个，琵琶行。嗯，这个会。开始，浔阳江头夜宿客，枫叶低花秋瑟瑟。主人客马下在船，举酒一饮无管弦。醉不生欢。主人怎么的？<笑>主人啥来着？就必须一口气来，要不然我就忘了。你看，这个是麻婆豆腐，这是鱼香茄子，这是四两一斤的、啊，这是四两。刘姐刚被说一斤，这明白你啥意思？下回直接要一斤，一步到位。好吃、啊，老酸辣了。够味儿，又酸又辣，老好吃。关键这个比咱们在重庆吃的都好吃。嗯，尝一口这个麻婆豆腐，老麻辣。他们撒的都是麻椒，就这个一拌饭，特别老香啊。哇，干烧肥肠，老大一盘了，家人们。这分量。嗯，你绝对好吃。反正没有踩雷的，这豆腐太好吃了。哎，对，我想跟你说一啥呀？我昨天不是按摩去了吗？那个大哥啊，按腰，哎，他说你这个后腰怎么好像有点水肿呢？我说这腰还能水肿吗？一般不能啊。我说那难道是胖的吗？你不胖，你就是微胖。不胖不胖不胖，微胖啊微胖。真不知道他是情商高还是不高。谁让呢？哎，第一次听说有腰水肿的，不知道。喝点，那直接给你敷点冰咖啡，降降那黑咖啡，消消肿。他肥肠是炸过的，脆脆的，哇，那挺有肥肠味的。我在想，我说要不下个月咱俩休息吧？看看腰，不是，减减肥力。他们都说你俩工伤很严重，他们也是这么说我的。他说我日渐圆润，不行了，刘姐，我还没成家的。这种 l o 我先捡捡 l o 其实跟拍视频也没有关系，就是我自己在家堵住嘴，我要大耗子。尤其就是咱俩吃完好吃的，总感觉那些东西，哎，吃完像没吃一样，我必须得吃点好吃的。既然不吃点好吃的，不罢休。嗯，发胖不是因为拍视频，对，是因为在家 l 不住，对，这嘴就管不住。我这个冬天在家，每天晚上都要点将近五十块钱外卖，每一天十一点左右，老恐怖了。我跟我老弟也是，但我俩不是半夜吃，我俩是白天吃。动不动就想奖励自己，你说这啥呀？今天早起骑自行车了，奖励。今天取那么多外卖，真不容易。什么独居一个人女性的苦，奖励。嗯，弟弟在家，奖励。弟弟今天考得好，奖励。弟弟考得不好，不能让他心情不好，奖励。我爸妈回来，老达子和天天今天都在家，奖励。他俩都不在家，我俩真可怜，奖励。我在家也是，今天剪片真累，奖励。<笑>今天遛小运遛的次数太多了，奖励。王小旺这么一大盆，真是有点点多了。哇，好实诚啊！这个料就一一打开全是豆芽子。<笑>完了，六姐不知道吃哪个了，都太好吃了。你信我，你把所有的菜都和到一起。哎呀妈呀，刘琴太会了，太香！你这一招简直是利器。将来如果你结婚有婆婆媳战争，妈，你先别生气，我教你把所有菜和一起。妈，哎，老香了，没事了，媳妇儿。<笑>一会打包走吧你，你想害我刘姐，绝不可能。上路边看谁瘦给谁，害他。一会儿打包回家给我妈吧，小心留家庭。简直完美。过两天老妈，姑娘下来接我家卡门上了。<笑>
你家小区那大爷，每次之前我没有卡的时候，每次我来的是，他明知道我没有卡，我就在那个等那个停车杆起完那啥，他明明知道我没有卡，非得我张嘴，我说大爷帮忙开一下门呗，他乐呵的给我开，非得等我张嘴。这有卡了不一样了，他瞅我，我也瞅他，我特意手里拿钥匙走一下，第一次卡大爷。啊，有卡了！我<笑>们家的保安什么事都不干，嗯，只有看热闹。还有南为没有卡的外来居民，<笑>有时候，人他也他可能实在是没有意思，他找人唠嗑。就是那外卖也是，外卖不不让进吗？他必须问哪栋哪栋。嗯，外卖。你们小区多大？你不知道啊？哎，有一天我去健身房，健身房说提前提前休息，不是五点就关门。然后我去了前台给我换完卡，拿手牌，手牌要给我之前这么的，值不值得健健关门？不值得。几点？我说五点。好，给你吧。<笑>为啥呀？因为他怕我不出来，影响他们下班。<笑>我寻思我健个身，你还得考我一下子，我不看你朋友圈，不让我进去了。你还健身吗？这是？这要是夏天的事情了。你这卡还到期了吗？快了，还有俩月。不知不觉就剩俩月了。上次去还是就是升级，从月卡升到年卡。那啥时候的事儿了？考研之前。<笑>哎呀，吃饭的时候别说这些不开心的，来吧。<笑>谁要开减肥训练营的，邀请一下我俩。但我相信有很多健身的飞想找来找咱。嗯。最后放弃了，转行了，太累了，我也干吃播去吧。<笑>我那天我都想了，我说人家吧，嗯、都看点剪辑啥的，嗯、就是品尝、嗯、味道、菜品、嗯、色香味儿，都整一遍之后，视频就基本过半了。人都说了，别人也是为主，嗯，这个味道，人怎么弄弄入口即化，咱俩，嗯，<笑>别的美食博主，嗯，这个菜我非常推荐，这个味道做的非常地道，咱俩，真的毛怪呀。<笑>这都他们总结的。所以我健身房有教练，他也是你粉丝。完之后，人是啥呢？人看你视频，就你吃了，就等于他吃了，所以他就减肥。他肌肉杠杠的小女孩，体脂率老低了，老帅了。啊，我说他怎么胖了呢？今年所有人的诅咒都转到我身上来了，被转移了。我吃了等于他吃了，那我吃了得等于多少人吃了？完、啊、人身材好了，咱俩。我这都是为了大家的牺牲。哎，完了，今天又能又有理由再多吃一碗饭了。我不说，那不那饭还得往嘴里送去，没办法，为了老姐姐。吃啥辣哥呢？辣椒白饭。我虎，他有病了，给我爹拉成这样。呀呀。不是，这道我看太多了。这两个就五两，这个有点多余。嗯，这四个正好、嗯。行了，今天是咱们减肥的第一天，嗯、从少吃一碗饭开始。是啊，一碗饭满满当当都都冒出来了，是我们冒犯了。打打包吧，打包吧，刘姐，这要给钱了。哎，那我给你整碗饭吧，二两二两的。第一天坚持住就成功了，刘姐一会儿这菜也打包不了了。这菜我觉得没必要打包了，怎么可能？这至少能下一斤饭，这点半一半都够一个员工食堂吃的了。这都是三等奖，那半半也好吃。调了卡呀，刘姐，打包啊！我不能把所有酸豆角都打包了吗？你好，打包，打包，打包仨，鸡胗，他俩打包一起就行。一个甜的，一个那啥辣的，不行，刘姐，你混在一起好不好吃去我？那确实，那讲究那些人干啥呀？我有点太形式主义了。挑<笑><笑>半天，全和了到一起了。完了，朋友们，太好吃啦！猜猜花了多少钱？花了五个菜，花了一百五十七元。关掉了啊！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜喽。我们到酒店了，看我们三个，耶，画的美美的，还有裸子，耶，还有可多火锅店了。刚才我们路过一家店，上写着春节放假，三月份才要开门。我们住在外面好不好啊？好啊，就坐这儿了。
谢谢，谢谢。你们吃啥糕点？啊，吃红锅啊。红锅。嗯，要得。微辣。啊。还有烧烤，还有鱼丝。好，要得。可喜欢他们这个鸭的。哦，我也觉得。没有。哎，微辣吗？啊，对。哎，我们的。我去买冰粉了，朋友们。我也去。冰粉，哎，有汤圆吗？我要冰汤圆，两个都是冰汤圆啊。一个冰粉，一个冰汤圆。好，现在是十点多，我们看好多人啊，第一次坐在室外吃火锅，啊、好幸福啊！是谁十点的时候我在被窝看咱们的视频呢？不知道，真过分哦！像他们两个那么坏啊！好，又开始立人设了啊！就是的，揍死你！压压脚，肥肠，哟。吃东北菜来了，这个鸭脚，这个煮的糯糯的，哎呀，我的油碟都凝固了。哎呦我的妈，我光鸡爪喝了我的手。小碗菜开始喽！你妈知道你出来了？必须的。咋说的呀？我妈同意了，上次给我收拾东西呢。反正今天早上跟我爷。我说爷爷，我去成都上班了。爷爷说过年又不回来了，不回来了，给你五百块钱压兜儿。啊，那你过年回去咋跟他说呀？不干了，干不下去了。<笑>我不沾干爹。嗯，你顺着我这个原汤，尝一口这个豆干。哦，装起来了。今天晚上听我咳嗽就完事儿了。不带咳嗽药了吗？炒饭怎么还不来呀？我好想吃炒饭，咱就别把它吃成盒饭了，好吧？<笑>你好，我们蛋炒饭啥时候上呀？蛋炒饭，嗯，三碗蛋炒饭，耶，蛋炒饭。我说你们三三位好挤，坐在一堆。我们仨亲热亲热，好久不见了。对，寻思啥鬼呀？这么腻歪呢？出来吃饭，跟连体婴似的。准备准备，给你妈妈带点回特产啥回去啊？我寻思四川上吃的都是辣的呀。我爷爷得老爱这玩意儿。那我告诉你说，都是辣，你爷不得老爱了。有一天我做那个麻辣香锅，我咋这么爱吃这道菜呢？我就爱挑辣椒吃。妈说，嗯呐，吃完就咳嗽。那也爱吃，不吃也咳嗽，很倔的小老头。我们仨去哪儿旅游，从来不看景点，就是吃，就是炫。飞机点小粮食，我们仨炫，津津有味的。相中人家飞机上的老醋蚕豆了。小姐，你不吃吧？什么意思？不吃。给我来一口呗，我都怕他从头掉到尾呀、啊，走一圈。我就想让空姐帮我空中播报一下，请把不要的老醋蚕豆交到十六号座位处。昨<笑>天<笑>收拾行李都老忙叨了，又收拾行李又洗澡的，完了我爸那边还有任务，给我爸那个车载 U 盘下歌，我爸不会用手机播放，我爸写老认真了，两张 A4 纸，我也不爱看呢。你说那玩意儿挨个选那那功夫啊，我得下一堆喊麦。然后有一次我爸开车拉他们领导一段。三生三世十里桃，爸，姐，不好意思啊，先下一首，还是喊呗。刀不斩地图，就这些玩意儿。当时我爱听吧，我就把这些歌单全给我爸整理了。出发前，婷婷说：“刘姐，你就做攻略吧，咱就是玩。”来了，哎，咱吃这个呀，哎，咱吃那个呀。那罗老师还说：“咱也别去乐山大佛了，景点拼就行呗。”来不就是为了吃吗？这个嘴真的是自己的。<笑>谢谢。<咳>摆着吗？哎，哎呀，哎呀哎呀哎呀聊啥呀？他说，哦，算计可以哦，摆着吧，嗯、真不错。<笑>这是不是他脑补的？不<笑>是，吃饱了。谁吃两碗饭不饱啊？<笑>明天什么安排？明天我就我就在酒店里监考呗，等你们回来。等你们回来，晚上我们一起去吃饭就行了。然后把我的照片 P 上，何必买机票呢？请个后期完事儿。我是来吃的，全国巡游。后期，今天给我 P 到四川，明天给我 P 到上海，明天给我 P 到三亚。过年时候发九宫格。这一年走过了很多的地方，认识了很多人。你看行程码，吉林。没行程码可以自己编。今天他给我发了一串什么行程码纪念版，我说怪不得有的人十四天去七个国家，我真的会信他们七天飞七个国家的事儿。你是傻的呀，人民教师。不吃了，不吃了，走了啊。天入味儿呢？你要吃我再给你加。吃生腌呢？不要了，一盘子豆腐都是我吃的，你俩一。我谢谢啊。蘸点干碟。哎，亚雪来，终于找着了这块了。别别捞了，一会儿给大姨锅捞漏了，累死了。今天健身目标达成了，锅上一头发酸了。<笑>来，嗯，你别
巧了，你看人那边，好奇啦，好奇啦。还有这红包吗？是有啥的呀？刚吃完两碗的粥吧。要奶油的。哎呦我尝一个，好帅呀、啊！要一个奶油的，一个花生酱的。其实就像咱们那个味儿的一个小蛋糕，我觉得。对，你还吃啥味儿的？肉松的咱俩一个吧，要三个。一个肉松，一个奶油，还有个。还吃啥味儿的？那我俩土豆丝儿的。哪土豆丝儿的？这儿呢？怎么这么晚不回家呀？叔，什么呢？怎么这么晚不回家呀？你们那哪个地方来？等拆拆喽！能看出来不？俺们那嘎都是东北人，<笑>但是我们小时候是在这里长大的。所以对这里感情很深哦，尤其是小时候特别喜欢吃这个。大哥根本不想吃，<笑>做了什么你也停在这里。哇哇哇！怎么样？什么味儿？有甜有咸，好吃。像小蛋糕、卷饼。奶油的一定很好吃。那奶油的给你，花生酱的给我。一口就好。啊，这个都是松的。要松的给我。谢谢。嗯，好好吃啊，肉边边脆脆的。哎呀，充电了！叔，你这别里有电啊！真好吃，好吃，好吃，好吃哦，叔。好，来吧。有这么大？还有呢，还有呢。生气了。你可以抢骡子的男人，但绝对不能抢骡子的饭。我无情铁手。好吃，真的好好吃啊！顿时就已经不饱了，就是还有地方再吃几个。小甜点。你尝奶油的，老好吃了。你尝口肉松的，尝一尝这个奶油的，还是甜的好吃，甜的配甜的好吃。我的土豆丝两个坏。他怎么变成凝固的？好像是麻辣拌凉菜。嗯，冰粉兄弟们，要不煮两口？好吃吗？这个？<笑>这是啥？不用，你把一也带来了。<笑>我尝，我就尝一口啊。<笑>我爷麻辣烫，我这。全对上了，就是你这种老实教的，我小时候也受的教育。我不好意思吃了。人在前面哭，朋友在后面笑，还在那呢。有没有啥贵重东西啊，李涛？不知道呀，应该没啥，饭都找回来了。我们现在要骑车回酒店了，拜拜。下期再见，我们可能要在成都吃好几天，拜拜。This is 东北。Hello， 大家好，我是芳芳。今天呢，我来大家吃一吃长春有一家百年老店，想必大家肯定听说过一款甜品，叫做雪衣豆沙。那么他们家的雪衣豆沙堪称上一绝，以及非常之正宗。那么我们去看一看这家百年老店到底有什么门道吧。Go go go！ 他们家其实是可以手机点餐的，但是为了更直观一点，给你们看一下东北的这种菜牌，所以我还要了一个菜单，要一个香酥鸡、锅包肉、雪衣豆沙、过塔豆腐、辣皮、烧茄子、饼盒盘儿，还再来一碗米饭吧。他们家以前前身呢是这个国营饭店，所以说已经干了很多很多年了，口碑也是非常的不错。妈、嗯，这么快？啊、这个是烧茄子，你看啊，东北的菜码有多么的大，四只手，这是大辣皮儿、香酥鸡、锅包肉、锅塔豆腐，重磅嘉宾雪衣豆沙啊，非常的饱满。我们先来尝尝这个雪衣豆沙，看看个儿可大了，可饱满了。闻着就是那种蛋白的香，鸡蛋的蛋白，外边裹的。嗯嗯、还有外边是蛋白，然后上面有一层糖，然后里边是豆沙。嗯、它那个外皮就特别的松软，然后那个豆沙呢还甜甜的，很好吃。这个就是典型的吉林菜。锅包肉其实有两种做法，一种是加番茄的汁儿，还有一种就是这种老式锅包肉。这种老式锅包肉检测它正不正宗的唯一标准就是吃到嘴里你呛不呛的慌。嗯
是。它的这个外皮是软的，就是你们如果点到东北的锅包肉是硬的话，要么是它冷掉了，要么就是不正宗。锅包肉的外皮应该是酥软的，哎，太精辟了，酥软。老中式炸鸡的那种感觉，没有火的外皮，我觉得太好，而且它特别软烂。它这个鸡肉一点也不柴，也不干，鸡肉的汁儿就像糖醋汁儿一样。嗯，好吃。锅塔豆腐，它这个是一层豆腐，一层肉，然后一层豆腐。非常清爽，又非常下饭，好吃。这拉皮儿让你俩吃的有点太快了。拉皮儿是这个东西，这个应该也叫粉皮吧。我们再来尝尝这个烧茄子，嗯，我是本身不爱吃茄子的，但是它这个烧的很好吃。嗯，这是饼盒盘儿。呃，玉米面饼、糯米饼、发面糖饼和葱花饼，就是东北这些菜馆刚烙出来的糖饼，都是又酥又甜又香的那种。嗯、东北菜的终极奥义，过饭。我吃不太下了，然后吃一口好了。外表酥脆，内心柔软，还夹杂着葱花的香气。以我们的荠菜骄傲雪姨豆沙作为这次的结尾。就是豆沙包里的那个豆沙，绵密的那种。如果大家有机会来长春的话，可以来试一试这家百年老店，味道和价格，还有整个的服务啊，一顶一的绝。最后以我们东北的礼节，敬大家一杯。大家好，我是芳芳。今天呢，久违的来到了重庆路，看。然后今天带大家来吃一家很有名的灌汤包，来重庆路必吃的两家，一个就是他们家灌汤包，还有一个就是小小的炒粉。来一碗炒粉，拿走。<笑>这个炒粉竟然已经涨到了十块钱了，就这么一小碗。他们家是重庆路比较老牌的一家炒粉了。和桂林路的李老二差不多，吃的就是这家福义德，呵嘿，进来了，谢谢。好了，叫我啊。好嘞。你好
要半只烧鸡，一个素鸡豆腐，牛肉的灌汤包和肉三鲜的灌汤包，地三鲜。我们来尝尝我这个炒粉儿，它这个就是这样的，它跟吉林煎粉的味儿有点不太一样，它主要是麻酱，然后它不是特别成成那种块儿状，吃炒粉的那种氛围感，就是你得蹲在路边吃。嗯，好好吃。我感觉吉林的煎粉儿会比这个炒粉儿更酸、嗯嗯。鸡汤豆腐串儿，大家吃过鸡汤豆腐串儿吗？嗯，他们家门口那个豆腐串儿相当于很正宗的豆腐串儿啊，都是这种熏好的干豆腐，然后配上熬很久的鸡汤，外头固了。鹌鹑蛋。嗯，也很好吃。看这个肉丸子，嗯，嗯嗯，这样豆腐串我小时候都卖两块钱一碗。看这个我的半只烧鸡，第三鲜，我的热气腾腾的大包子，先把它提起来。哎呦，看，它滋滋冒汤呢。然后，嗯，这是三鲜的。哎呦，看看啊、哦，嗯，让我想起来，在上海吃蟹黄小龙的时候，来一点酱油，来一点点醋。这一天是牛肉的，看它那个短短的感觉。嗯，纯纯牛肉汤的味道。啊，我觉得灌汤包还是吃猪肉的好吃。烧鸡，它这个就是熏酱，它这个鸡肉可能会偏干一点。熏酱配着灌汤包，真的超级好吃。在嘴里爆汁的感觉，素鸡豆腐。它有可能吃起来会有一点点鸡肉的味道，就是它中间的这块是很软的，然后外皮是有点像油豆腐的皮的那种感觉。嗯，这个是西葫芦鸡蛋大虾的，它里面有一个整个的虾仁。嗯，它这个咬开第一口。特别鲜，给大家来个鸡腿嗯，哇，它这油滋滋的，突然想来口饭，嗯，还有我的第三鲜，嗯，这个第三鲜的茄子是削皮的，我特别不爱吃带皮的茄子。这个颜色超级下饭，这个碗吧，它限制了我的发挥，我给它调整一下。霍满就是霍君云他的这个汤汁，我霍的这碗饭是不是看起来很有食欲？没有一个人能拒绝第三鲜拌饭。嗯，这是什么人间幸福啊？就这么一口问谁不馋？我每次都觉得饭店的那个那个饭碗太小，霍饭难以难以发挥我的那种水平。这个铁勺可像我小学吃饭的铁勺了。我
有时候看自己视频，经常会觉得，我的嘴怎么能张那么大呀？好好吃，被香住了。你们以为这就结束了吗？我还想来一个饭后甜点，这个是好利来新出，不是广告啊，就是随手买的，买了一个新出的这个什么什么蛋糕。这个蛋挞真是超乎了我的想象，你们能想象到它是什么味道的吗？咖喱嫩牛酥皮塔，它长这个样子，让我们来尝一尝。他就把中间蛋挞液换成了咖喱酱，我好像在吃印度菜。嗯，以后还是好好吃蛋挞吧，不要买这种奇奇怪怪的东西。哦，看这个，它里面是那种巧克力流心的，让我们把它掰开，再来一遍，让我们把它掰开，这不就是巧克力面包吗？哦，哇，这个流心确实很好吃，它是那种苦苦的巧克力的那个味道。啊，嗯嗯，它里面还有这个黑色的小粒，剩剩一小块留着晚上解馋用。不想一下都吃光它，吃完了，吃完了。诶，总体来讲还是很不错啊，就是，毕竟我也是从小吃到大的一家店，除了服务员叫的有点费劲之外，就是其他都很不错，大家可以来试一试。吃完了，拜拜，拜拜。